സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് നയനിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു സൗണ്ട് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആ എനർജി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഹിയർ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എനി ഓബ്ജക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജക്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യണേ സൗണ്ടിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം വേണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം തന്നെ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സൗണ്ടിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഫ്ലക്ഷന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിനോമിനൻസ് ഉണ്ട് എക്കോയോ ഉണ്ട് റിവർബറേഷനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സൗണ്ട് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ടു ട്രാവൽ അപ്പൊ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുക അല്ലെ ചുറ്റും നമ്മൾ പല സൗണ്ടുകളും കേൾക്കും നമ്മൾ ചുറ്റും ലൈറ്റും കാണും അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഏർത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ ഉള്ളത് എയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും അല്ലെ വാക്വം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ലൈറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏർത്ത് വരെ വാക്വമിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഈ പറയണ പോലെ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ കൊറേ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുണ്ട് കുറെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാവുണ്ട് അതേപോലെ സ്പേസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സൗണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കാനില്ലല്ലോ വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് സൗണ്ടിന് ഒരു മീഡിയം വേണം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വാക്വമിൽ കൂടി ദ സൗണ്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ട്രാവൽ അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടുകളോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൂണിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് മൂണിൽ പോയിട്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാസ് ഓർ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫോർ ദം ടു ടോക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് അതെ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്യാസോ ലിക്വിഡോ സോളിഡോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം വേണം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ സൗണ്ട് ടു ട്രാവൽ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം വേണം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ബെൽ ജാർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ജാർ ഉണ്ട് ആ ജാറിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ബെൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബെല്ല അടിക്കും ബെല്ല അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഉള്ളിൽ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ എയർ മോളിക്യൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ആവും അത് സൗണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ എനർജി ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്തിയിട്ട് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു വാക്വം പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ജാറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ മുഴുവനും സക്കൗട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പതുക്കെ എയറിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും സൗണ്ടിന്റെ എനർജിക്ക് സൗണ്ടിന്റെ എനർജി ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ സൗണ്ടിന്റെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അതിന്റെ ലൗഡ്നെസ് സൗണ്ട് എല്ലാം കുറഞ്ഞു പതുക്കെ ഫീബിൾ ആയി തുടങ്ങും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എയർ മുഴുവനും കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ വാക്വം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബി
ഈ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റീലിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് സ്പീഡ് സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക എയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആണ് സൗണ്ട് ട്രാ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഏതിൽ സ്റ്റീലിൽ സോ സോളിഡ്സിൽ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി പറയാനുണ്ട് സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ പാളത്തിൽ ട്രെയിൻ വരുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെവി പാളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കും അല്ലേ ചെവി പാളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കണേൻ്റെ കാരണം എന്താ ട്രെയിൻ വരുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് എയർ വരു എയറിൽ കൂടി വരുന്നതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ പാളത്തിൽ കൂടി വരും ബിക്കോസ് പാളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ സോളിഡ് ഈ സോളിഡിൽ കൂടി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വരും ട്രെയിൻ വരുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് സോ ഏത് കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക പാളത്തിൽ കൂടി അറിയാൻ പറ്റും മച്ച് മോർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എന്താ പറയുക എയറിൽ കൂടി അറിയുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പണ്ടുള്ളവർ ഈ യുദ്ധത്തിന് ശത്രുക്കൾ വരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിലത്ത് ചെവി വെച്ച് നോക്കും അപ്പം നിലത്ത് എന്തിനാ ചെവി വെച്ച് നോക്കണേ ഈ കുതിരകളൊക്കെ വരണേൻ്റെ സൗണ്ട് ആദ്യം ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയറിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞ് നേരത്തെ കാലത്തെ കൂ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെവി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നോക്കണേ സോ ദറ്റ് വി നോ ഇറ്റ് മച്ച് ഏർലിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് സൗണ്ടിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു സോളിഡ് ആവാം ലിക്വിഡ് ആവാം ഗ്യാസ് ആവാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ലൈറ്റിന് അതേസമയം ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വാക്വത്തിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സൗണ്ടിന് മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറയാം അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനി വേ വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് എ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ടു ട്രാവൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ സൗണ്ട് സോളിഡ്സിൽ കൂടി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും ഗ്യാസിൽ കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ലോവർ ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ട് പാളത്തിൽ കൂടി ഫസ്റ്റ് കേൾക്കും അതേപോലെ ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സിൻ്റെ കാൽ കാലടിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കേൾക്കും ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വൈ ഡു വി പുട്ട് ആർ ഇയേഴ്സ് ടു ദ റെയിൽ റെയിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ ദ ട്രെയിൻ ഇസ് കമ്മിങ് വൈ ഡു വി ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് സൗണ്ട് പാളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് സോളിഡ്സിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സോ വി വിൽ നോ മച്ച് മച്ച് ബിഫോർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് that the train is approaching appa air la kudi varunadine kaalu fast aayittu namukku solids la kudi ta ariyan pattum ennalana nammal parayanda okay adhe pole thanne nammal padichadana soundine vacuathil kudi travel cheyan pattilla adumayittu bandapettittu or experiment padichu appa adinde practical applications aanu ee parana pole supernova explosions inde sound namukku kekkan pattilla because there is vacuum in space and sound will not be able to travel in space adhe pole thanne moon ile thamma thamil samsaarikkumbodhekkum avaru radio waves aayirikkum use cheyana റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഡയറക്ട്ലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പറയണത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല മൂണിലൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ് ഡസ് എ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ഫ്രം ദ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബോഡി ടു ആർ ഇയേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുക എത്ര സ്പീഡിലാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എത്തുമോ അല്ല പതുക്കെ എത്തുമോ അതാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ സ്പീഡ് സ്പീഡ് മീൻസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സൗണ്ട്
ഇനി അടുത്തത് സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും സ്പീഡ് കൂടും ഓക്കെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് ഇപ്പൊ സൗണ്ടിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സൗണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുവോ കുറയോ കൂടും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൂടും അപ്പൊ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ത്രീ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോൾഡ് ഡേ ആണോ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല ഹോട്ട് ഡേ ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൗണ്ടിനെ ഹോട്ട് ഡേ ആയിരിക്കും വൈ വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സൗണ്ട് ട്രാവൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഇൻ എ ഫ ഇൻ എ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് ഹോട്ട് ഡേ ആണോ അല്ല കോൾഡ് ഡേ ആണോ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര ദൂരത്തിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടേ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് മാറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും ഈ പറയുന്നത് പോലെ സൗണ്ട് സ്പീഡ് മാറും സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ സൗണ്ട് അറ്റ് എ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഓൺ വിച്ച് ദ സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എയറിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടും തോറും സൗണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യോ അല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യോ ഹ്യൂമിഡ് എയർ ആവുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടും ഹ്യൂമിഡ് എയർ ആവുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡും കൂടും റൈറ്റ് സോ വെൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എയർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ റെയിനി സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമില്ലയോ റെയിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കൂടി നന്നായിട്ട് സൗണ്ടിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ വിച്ച് ദ സൗണ്ട് ട്രാവൽസ് അടുത്തത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ സൗണ്ട് ട്രാവൽസ് അടുത്തത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് ദ എയർ അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയാലും സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി എന്താണ് ഭയങ്കര ഹോട്ട് ഡേയിലാണോ നമുക്ക് സൗണ്ടിനെ കുറെ ദൂരത്തിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റണേ അതേപോലെ ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് റെയിൻ കഴിയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ റെയിൻ കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടും നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറെ കൂടി ദൂരം കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടേം പഠിക്കാണ്ട് സോ സോണിക് ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് അറിയാം ചില സമയത്ത് ഈ മിലിറ്ററി മറ്റേ എയർക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് മിലിറ്ററിയുടെ അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു വലിയ സൗണ്ട് വരും അത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക തരം എന്താ പറയാ പ്ലെയിൻ മിലിറ്ററി എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ മുകളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് വരണേ അതിൻ്റെ അപ്പൊ ആ അന്ത് അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വരാൻ കാരണം ഒരു പ്രത്യേക തരം സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേടിയാവും അപ്പൊ ഇത് എന്താ സംഭവിക്കണേ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൂപ്പർ സോണിക് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ എന്താ ഈ സൂപ്പർ സോണ
വരുന്നത് സോ ഇതിനെ ഈ എക്സ്പ്ലോസീവ് നോയിസിനാണ് നമ്മൾ സോണിക് ബൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോണിക് ബൂം അപ്പോൾ വാട്ടർ സോണിക് ബൂം സോണിക് ബൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് നോയിസ് വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഷോക്ക് വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഷോക്ക് വേവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നത് വെൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഷോക്ക് വേവ് ഈ ഷോക്ക് വേവ് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് നോയിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പ്ലോസീവ് നോയിസിനെയാണ് സോണിക് ബൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചെവിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതുമാത്രമല്ല ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് അവരുടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ വിൻഡോസിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ സോണി സോണി സൂപ്പർ സോണിക് ജെറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ സൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്ര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ പഠിക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ ഇടിയും മിന്നലും വന്നു നീ ചോദിച്ചോളൂ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കാണുക ലൈറ്റ്നിങ് ആണോ അല്ല തണ്ടർ ആണോ കാണുക ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് കാണുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് കാണുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് കാണുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് കാരണം ലൈറ്റ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് തണ്ടറും ഒന്നിച്ചാണ് ഉണ്ടാവണേ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവണേ അപ്പോൾ മേഘത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവണത് പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണത് കാരണം ലൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് തണ്ടറ് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റ് തട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ബാറ്റ് ബോളിൽ തട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാ ഫസ്റ്റ് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് അത് ഡിലേ ഭയങ്കര സൗ ഭയങ്കര കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യാത്തത് വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ സൗണ്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ഒരു ഗൺ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് കാണാം ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്പാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് പക്ഷേ ഗൺ ഷോട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറേ കൂടി ഡിലേഡ് ആയിട്ടാണ് വൈ ബിക്കോസ് സൗണ്ട് ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ ലെസ് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് അപ്പം സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ സ്പീഡിനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലിൽ സോളിഡ്സിൽ കൂടി സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ സോണിക് ബൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ടും ലൈറ്റും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ജയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കാരണം തന്നെ ലൈറ്റ്നിങ് ഫസ്റ്റ് കാണും അതേപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ബോൾ അടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാണും അതേപോലെ ഗൺ ഷോട്ടിൻ്റെ സ്പാർക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണും ഇതിൻ ഇതിനെല്ലാം ശേഷമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് എന്തിലെങ്കിലും പോയി തട്ടിയാൽ അത് ഒന്നിലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും സോ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് നമ്മൾ പന്ത് വാളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പന്ത് തിരിച്ചു വരില്ലേ അതിനെയാണ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുക സൗണ്ടും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ പോയി തട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബൗൺസസ് ബാക്ക് സോ ദ ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വെൻ ഇറ്റ്
എന്നുള്ളൊരു ലോ ഉണ്ട് അതേപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും സെയിം ആണ് എന്നുള്ളൊരു ലോ ഉണ്ട് ലൈറ്റിന് ഇതേ ലോസ് സൗണ്ടിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻസ് സൗണ്ട് വേവ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് വേവ് ആൻഡ് നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ചെരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനെയും ഏതിനെയൊക്കെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിനെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിനെയും നോർമലിനെയും എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഒരേ ഇല്ല ഒരേ പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സെയിം ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് റേയും നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ആംഗിൾ എന്താ നോർമൽ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണവും സെയിം ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ലോസും സൗണ്ടും ലൈറ്റും രണ്ട് പേരും പാലിക്കുന്ന ലോസ് ആണ് ഓക്കെ സോ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹാർഡ് സർഫസിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് തട്ടി ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ ഡിവൈസസ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ മെഗാഫോണ് അതേപോലെ ബൾബ് ഹോൺ അതേപോലെ സ്റ്റെറ്റസ്കോപ്പ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മെഗാഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചില അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയ ഓട്ടോയായിരിക്കും മറ്റേ സൈഡിൽ വലിയ ഓട്ടോയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ഓട്ടോയിൽ കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കും ആ വലിയ ഓട്ടോയിൽ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും സൗണ്ട് ഭയങ്കര ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഒച്ചതിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് മെഗാഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെഗാഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്താ പറ്റണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ മെഗാഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് മുഴുവനും പലപ്പോഴായിട്ട് ആ ആ മെഗാഫോണിന്റെ സർഫസിൽ തട്ടി 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 ഫോർവേഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ മെഗാഫോൺ തിരിച്ചു വിടും സോ എല്ലാ സൗണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും സൗണ്ടിന്റെ എഫക്റ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ലൗഡ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഇസ് എ മെഗാ വാട്ട് ഇസ് എ മെഗാഫോൺ ടു സോ വാട്ട് ഇസ് എ മെഗാഫോൺ മെഗാഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് കോൺ ഷേപ്പ് ഡിവൈസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ആംപ്ലിഫൈ സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്സ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ടു ദ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഓൺലി ഫോർവേഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് അത് ഒരാളുടെ വോയിസിനെ അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ മെഗാഫോൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും വോയിസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും സോ മെഗാഫോൺ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്സ് ദ വോയിസ് ടു ദ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഓൺലി സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട് ദ വോയിസ് ടു ദ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രം പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രം പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ സൗണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ആവും സോ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡപ്പ് ആവും ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ലൗഡ്നെസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അതേ അതേ കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ബൾബ് ഹോണ് ബൾബ് ഹോം ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പണ്ടൊക്കെ ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോം പോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അതാണ് ബൾബ് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബൾബ് ഹോൺ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം ബൾബ് ഹോൺ എന്താണ് കോൺ ഷേപ്ഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും ഉള്ളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫോർവേഡിലേക്ക് മാത്രം ഈ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ആഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി വിൽ
എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡയഫ്രം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഈ റബ്ബർ ട്യൂബിൽ കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇയർ പീസിൽ എത്തും ഓക്കെ സോ എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഇയർ പീസ് വഴി ഡോക്ടറിന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും സോ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ബൈ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹിയർ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ എത്ര പീ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഡയഫ്രം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു ഇയർ പീസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഡോക്ടർ ഇയർ പീസ് ഡോക്ടർ ഇയർ പീസ് ചെവിയിൽ വെക്കും ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് പീസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ വെക്കും അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡയഫ്രം കുറച്ച് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി റബ്ബർ ട്യൂബിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇയർ പീസിലേക്ക് എത്തും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡോക്ടർ ഹിയേഴ്സ് ഇറ്റ് സോ എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്ത് പഠിച്ചു മെഗാഫോണിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു ബൾബ് ഹോണിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇനി ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം വേറൊരു സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു ഹാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം ഈ ഹാളിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം വാൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സീലിംഗ് ഫ്ലോസ് സീറ്റ് അതേപോലെ ആൾക്കാരിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാരുടെ ശരീരം കുറേ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കുറേ സൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ സൗണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ സൗണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റാ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം റാ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറകിൽ ആ റാ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മുകളിലും അപ്പം സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൺ കേവ് ബോർഡ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ആ കേവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ പുറകിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം കോൺ കേവ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ്സ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലും വെക്കും അതേപോലെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഹാളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും വെക്കും അപ്പം എന്ത് പറ്റും അപ്പം സൗണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം ഇറ്റ്സ് എ കോൺ കേവ് ബോർഡ് എവിടെ വെക്കും ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ ടോപ്പ് റൂഫ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റോറിയംസ് ഓക്കെ ബിഗ് ഹാൾസിൽ ഓഡിറ്റോറിയംസിലൊക്കെ റൂഫിലും അതേപോലെ കോൺ കേവ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ബാക്ക് സൈഡിലും കോൺ കേവ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താ പറ്റണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ഈ സൗണ്ട് വിച്ച് വിച്ച് ഗോസ് ആൻഡ് ഹിറ്റ്സ് ഓൺ ദ കോൺ കേവ് സൗണ്ട് ബോർഡ് ഈ സൗണ്ട് കോൺ കേവ് സൗണ്ട് ബോർഡിൽ പോയിട്ട് കുറേ സൗണ്ട് ഹിറ്റ് ആവില്ലേ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും ഇറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ഓഡിയൻസ് അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന പോലെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വിടില്ല സൗണ്ടിനെ കറക്റ്റായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും ഈ കോൺ കേവ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ബോർഡ്സിനെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓഡിയൻസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ വെരി ക്ലിയർലി അപ്പം എന്താ പറ്റണേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സ്പീക്കർ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് തോന്നുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ പോകും ബാക്കിലേക്ക് പോകും കുറേ മുകളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും മാത്രമല്ല കുറേ അബ്സോർപ്ഷൻസ് നടക്കും അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വി കീപ്പ് സൗണ
ഓക്കെ ഇനി എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് എക്കോയോ ഉണ്ട് അതേപോലെ റെവർബറേഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരോ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കേൾക്കില്ലേ സോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്കോ എന്ന് പറയാ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് കോസ് ബൈ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വേവ് ഇസ് നോൺ ആസ് എക്കോ അപ്പൊ എക്കോ എങ്ങനെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു മല നമ്മുടെ സൗണ്ടിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ കേൾക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴും എക്കോ നമുക്ക് തിരിച്ച് കേൾക്കോ ഇല്ല ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്കോ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് മെയിൻ ബൈ എക്കോ എക്കോ ഇസ് എ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് കോസ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വേവ് സൗണ്ട് വേവിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്കോ വാട്ട് ഇസ് എക്കോ എക്കോ സിംപ്ലി എ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എക്കോ എല്ലാ പ്ര എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കാത്ത എന്താ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം നമ്മളും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്കോ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഒരു ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ഒരു ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അത് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് അത് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഓക്കെ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാലോ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വേർതിരിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുക മൂന്ന് നാല് കളർ ഒന്നിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയില്ല മറിച്ച് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് കാണും അല്ലെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ള കളറായിട്ട് കാണും അതേപോലെയാണ് ചെവിയുടെ അവസ്ഥ ചെവിയിൽ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് അത് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട് മറിച്ച് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് സൗണ്ട് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വേറൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഈ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹെലോ എന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഹെലോ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഹെലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ മിനിമം ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ വേണം ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെലോയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഹെലോയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ മിനിമം വൺ ബൈ ടെൻത്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അതേപോലെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസും തമ്മിൽ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ദൂരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ആൻഡ് എക്കോ അപ്പൊ എക്കോ എങ്ങനെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ വേവ് ലൈറ്റ് വേവ് പോലെ അല്ല വലിയ കുറെ കൂടി നീളുള്ള വേവ്സ് ആണ് സോ വി നീഡ് ഭയങ്കര കുറെ കൂടി ലാർജ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസസ് ആണ് ആവശ്യം ഉം അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വേണം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളുടെയും മറ്റ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു വേണം ഇനി അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ
അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ദ സർഫസിന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് വേവ് പോലെ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഏരിയ വേണം ഇൻ ഓർഡർ ടു റിഫ്ലക്ട് ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് സൗണ്ട് വേവ്സ് റിക്വയർസ് ആക്ച്വലി എ ലാർജ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഏരിയ ഫോർ ഇറ്റ് ടു റിഫ്ലക്ട് പ്രോപ്പർലി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് അറിയാം തണ്ടർ അപ്പൊ തണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ തണ്ടർ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഒരു സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തണ്ടറെ പല റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസസും കയറി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് മറിച്ചും കയറി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തണ്ടർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലൗഡ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ലാൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പലതും റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസസ് ഈ തണ്ടറിന്റെ സൗണ്ടിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സൗണ്ട് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒറ്റ സൗണ്ട് ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ സൗണ്ട് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ കാരണം എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ തട്ടിയിട്ടാണ് നടക്കണേ ക്ലൗഡ്സിൽ തട്ടും അതേപോലെ ലാൻഡിൽ തട്ടും അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും തട്ടിയിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണേ ഓക്കെ സോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ എക്കോലാണെന്ന് വിചാരി അല്ല സൗണ്ട് ഇപ്പൊ വാട്ടറിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ എക്കോന്റെ എക്കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആയിരിക്കും ആവില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡ് വാട്ടറിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോ വെക്കുമ്പോൾ പറയാം സ്പീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം എത്രയാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ല അപ്പൊ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആവുമ്പോൾ നാച്ചുറലി മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് എയറിലും വാട്ടറിലും രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ നാച്ചുറലി മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസും ഈ പറയണ പോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാറുക എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഈ പറയണ പോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓൾസോ ഹാസ് എൻ എഫക്ട് ഓൺ ദ എക്കോ എക്കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതിനും എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് റെവർബറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഓടിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സൗണ്ടിലെ മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കി എന്നിട്ട് സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കി സൗണ്ടിന്റെ സ്പീഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് സോണിക് ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം നോക്കി എന്നിട്ട് ലൈറ്റിന്റെയും സൗണ്ടിന്റെയും കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പീഡിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ നോക്കി അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് നോക്കി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ടിൽ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂന്നെണ്ണം നോക്കി മെഗാഫോൺസ് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിന്റെ കാര്യം നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ബോർഡ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേ നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ പ്രതിധ്വനിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി അതേപോലെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസിന് ആരൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് റെവർബറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ റെവർബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊറേ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മള് സൗണ്ട് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ മുഴക്കത്തിനാണ് നമ്മൾ റെവർബറേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് എന്തുകൊണ്ടാ മുഴക്കം ഉണ്ടാവണത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ സൗണ്ട് വാൾസ് സീലിങ്സ് ഫ്ലോറൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യും ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലാതെ ഒരു വേറെ ഒരു പോലത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ഒരു ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സൗണ്ട് ക്രിയേറ്
ആക്ച്വൽ സൗണ്ട്സ് അത് കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോൺസെർട്ട് ഹാൾസ് ഒക്കെ ഓഡിറ്റോറിയംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യാറ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ എക്സസീവ് ആയിട്ട് വൈബ്രേ റെവർബ്രേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ റെവർബ്രേഷൻ ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തോട്ട് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയംസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവർ എന്താ ചെയ്യണം റിവർബ്രേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഓൾ ഡു ദ ഡു ദ ഡു ഈ പാനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ ഈ സീലിങ്സ് എല്ലാം എന്താ പറയുക പാനൽസ് ഈ സീലിങ്സ് എല്ലാം സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെവർബ്രേറ്റിംഗ് സൗണ്ട്സ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ പാനൽസ് സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വാൾസ് സീലിങ്സ് എല്ലാം റെവർബ്രേ റെവർബ്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവണേ അതേപോലെ കാർപ്പറ്റ്സ് കുറേ വിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്ലോറിലൊക്കെ കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുമ്പോൾ കാർപ്പറ്റ്സ് കുറേ സൗണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ റെവർബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറേ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കേർട്ടൻസ് ഇട്ട് സോ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കേർട്ടൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും റെവർബ്രേഷൻ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ കുറയാൻ കുറയും അതേപോലെ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവർ ഇപ്പൊ സിനിമ ഹാളിലൊക്കെ സീറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ റെവർബ്രേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിറ്റോറിയം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദ ഡു ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് എക്സസീവ് റെവർബ്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പാനൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പുട്ടിൻ വാൾസ് ആൻഡ് സീലിങ്സ് രണ്ടാമത് കാർപ്പറ്റ്സ് ആർ പുട്ടിൻ ഫ്ലോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അബ്സോർബ് ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ റെവർബ്രേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഹെവി കേർട്ടൻസ് ആർ പുട്ടിൻ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അബ്സോർബ് ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ റെവർബ്രേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഈവൻ ദ സീറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റോറിയം ആർ മെയ്ഡ് യൂസിങ് സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഓട്ടേ ഓട്ടയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിഫ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണത് വളരെ കുറവാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പറയണ നമ്മുടെ കേർട്ടൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുറേ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണത് കുറവായിരിക്കും അവർ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോ നാച്ചുറലി റെവർബ്രേഷൻസും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലോ കേർട്ടൻസ് ഉള്ള റൂമിലാണോ കേർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത റൂമിലാണോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കേർട്ടൻസ് ഉള്ള റൂമിലാണ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് കേർട്ടൻസ് ആർ വെരി ബാഡ് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് കേർട്ടൻസ് അബ്സോർബ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദം സോ നാച്ചുറലി ദേ വിൽ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി എക്കോ എക്കോ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും okay so ultimately we are done with the reverberation as well reverberation endaanu padichu what is reverberation reverberation is a persistence of sound which happens in big halls how does reverberation happen because of repeated reflection from the sound ceilings and uh, and floors അപ്പൊ ഈ റെവർബ്രേഷന്റെ ദൂഷ്യവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ഇസ് ലോസ്റ്റ് സോ റെവർബ്രേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബിഗ് സിനിമ ഹാൾസ് ആൻഡ് ബിഗ് ഓഡിറ്റോറിയംസ് സോ അ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ഓൾ ദീസ് എഫക്ട്സ് അപ്പൊ ഓഡിറ്റോറിയംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക